Jesteśmy w wieży Jordance na pierwszym piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu. I tutaj została zaaranżowana wystawa obrazów z daru Karoliny Lanckorońskiej. Jednym z nich jest niewielki obrazek przedstawiający damę, dziewicę z jednorożcem. Jest to obraz, który Karol Lanckoroński kupił bądź otrzymał z takiej florenckiej kolekcji Charlesa Aleksandra Lesera. To był amerykański kolekcjoner, który podobnie jak Bernard Berenson w pewnym momencie stwierdził, że nie potrafi żyć w Stanach Zjednoczonych. Wybrał na swoją drugą ojczyznę Włochy, a konkretnie Florencję i w takiej willi niedaleko San Miniato Al Monte miał swoją kolekcję, miał swoje zbiory. Ten, że Leser przeniósł się do Florencji w 1888 roku, a Lanskoroński nabył obraz prawdopodobnie w 1891, bo taka data widnieje na dawnej pocztówce. Ta adnotacja była zresztą chyba nawet wykonana ręką samego Lanskorońskiego. I na tejże pocztówce obok daty widnieje też atrybucja Mariotto Albertinelli. I jako obraz Mariotto Albertinelli, malarza z czasu, kiedy działał we Włoszech Leonardo, Rafael, Michał Anioł i Botticelli, malował głównie obrazy religijne, ale też niewielkie obrazy o tematyce świeckiej. I do takich prawdopodobnie jego obrazów należy nasza dziewica, dama z jednorożcem. Berenson próbował ją przypisać Solianiemu, Giovanniemu Antoniemu Solianiemu, uczniowi tegoż Albertinelego, jednak ostatnio badacze wrócili do tej dawnej atrybucji Lanskorońskiego, pozostawiając właśnie nazwisko Albertinelego przy naszej damie z jednorożcem. Obraz jest o tyle ciekawy, że przedstawia właśnie tego jednorożca. To jest takie zwierzę mityczne, które wodzi się prawdopodobnie z Indii, a została spopularyzowana w takim traktacie fizjologa pochodzącym z Aleksandrii, napisanym między II a IV wiekiem, napisanym po grecku, znanym potem z kilku edycji łacińskich. I tenże fizjolog opisuje jednorożca jako zwierzę niewielkie, szybkie, silne, podobne do kozła i z jednym rogiem na środku czoła. Bardzo popularny był ten jednorożec w ikonografii, zwłaszcza chrześcijańskiej, właśnie za tym, że fizjologiem, który oprócz opisu tego zwierzęcia daje też jego taką eksplikację alegoryczno-symboliczną. I tenże jednorożec był utożsamiany z Chrystusem. Był to symbol czystości, dziewictwa, łagodności, ale był też symbolem siły. Te jednorożce znamy z bardzo wielu dzieł sztuki z XV-XVI wieku. No wystarczy tu przytoczyć słynne tapiserie w Mise de Cligny w Paryżu. To są z końca XV, z początku XVI wieku, czy to słynny cykl polowania na jednorożca z Nowego Jorku. Sposobem na schwytanie jednorożca było zaproszenie do lasu, gdzie żyje jednorożec dziewicy. I sama obecność dziewicy powodowała, że to dzikie zwierzę łagodniało, kładło łeb na kolanach właśnie tej kobiety i wtedy można go było schwytać. Ta historia z jednorożcem żyła bardzo długo w sztuce średniowiecznej, renesansowej. Złe czasy dla jednorożca nastały dopiero wraz z oświeceniem. To było takie zwierzę, powiedziałabym, przedkartezjańskie, kiedy przestano wierzyć w te magiczne moce, jakie daje róg jednorożca, czyli może leczyć rany sproszkowany róg jednorożca, może działać dobrze na serce. To zresztą Hildegarda Zbingen nawet pisała o magicznym działaniu, leczniczym działaniu jednorożca. Z czasem ta historia jednorożca została, powiedziałabym, no, zracjonalizowana i dowiedziano się, że róg, który uchodził za jednorożca, był po prostu zębem narwala znajdowanym zresztą na wybrzeżach atlantyckich, a ponieważ znajdowano go przez długie lata, uważano, że ten jednorożec tak naprawdę żyje, co przedstawiali na obrazach artyści. Jeżeli popatrzymy na nasz obraz, to nie jest polowanie na jednorożca, to jest już moment, że on jest już spokojny i ten w tej dzikości swojej opanowany chyba o tym świadczy to, że trzyma kobieta trzyma w ręce grzebień. Taki charakterystyczny grzebień renesansowy, którym prawdopodobnie czesze grzywę tego jednorożca. I to był ten moment właśnie, kiedy to zwierzę można było pojmać. Też jednorożec był symbolem Chrystusa oczywiście, tak jak pisze fizjolog. 
I zastanawiano się, czy to nie jest też przedstawienie Madonny z Matki Boskiej Marii z Chrystusem. W tym rogu jednorożca widziano taką jedność Chrystusa z Bogiem, więc byłaby to taka interpretacja bardzo w stronę wierzeń chrześcijańskich. Natomiast atmosfera tego obrazu, kolorystyka, ten pejzaż w tle sugeruje, że raczej jest to alegoria czystości, alegoria dziewictwa, czy też może taki obrazek właśnie, który służy gdzieś do umieszczenia w gabinecie sztuki, niekoniecznie miał charakter religijny.